Babu alichukuliwa ndani, mzimu kaingia ndani, joka likaingia ndani, akawa mwili alikuwa mwili mtu roho shetani. Akaendelea kuwa vile vile sasa akafariki. Lile ni roho hili sasa ambalo kimsingi ni mzimu ni joka ni shetani. Linapotoka ndani ya huyu mtu haliendi kuzimu. Linaendelea kutafuta mtu mwingine. Linamuona mwanao linaingia ndani ya mtoto. Mnashangaa. Analilia jina la mtoto la babu yake. Mnampa jina la babu. Kumbe yule babu alishachukuliwa tangu akiwa na miaka sita Mlikuwa mnamwita mwakitwange kumbe ni joka la kuzimu, mnaliingiza ndani tena. Mnaendelea kulinda ukoo namna hiyo. Ndio maana zile desturi za mira kumuingiza mtu kwenye ukoo zinakuwa sio nzuri kwa sababu hujajua ukoo ule anayeitwa Mwakitwange alikuwa mtu alikuwaaga mtu yule na yeye unaangania tu saa name yetu Mwakitwange alikuwa mtu alikuemo alikuemo unashangaa mambo yanakwenda juu na chini unashindwa namna hiyo kwa hiyo unatokiwa na majeshi ya wafu yale yaliyokufa yale yanajitambulisha kwa jina la babu yako mimi ni babu yako mayunga masanja makame inkia mimi ni babu yako msuya msuya mimi ni babu yako gwajima gwajima mimi ni babu yako nan nan ninakwambia unafikiri eh hey, maskini oh asante baba babu kanitokea babu hayumo kitu jitu tu na ndio maana Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo sio Mungu wa wafu. Ni Mungu wa walio hai. Ndio maana nasema siku zote mtaelewa somo. Mtaelewa somo kwa sababu kuna watu ambao walikufa lakini hawakufa. Wakati anapata ajali alikuwa hayumo ndani. Wakati anafariki alikuwa hayumo ndani. Alichukuliwa akiwa mtoto mdogo mwenye miaka minane Mwili ukakuwa bila mtu ndio wale ninaosema tunapoingia kwenye mwaka wa mavuno huu utaona mambo ya ajabu utaona watu waliokufa zamani ambao wewe unajua wamekufa kumbe hawakuwahi kufa utaona ufufuo wa ajabu utaona watu wanarudishwa kwa namna ya ajabu utaona ishara za ajabu na ndicho hicho kitakachotikisa nchi ya Tanzania na watu wataanza kujua ah kumbe kuna kitu ngambo ya kaburi kumbe kaburi sio mwisho wa kuishi Kumbe kaburi sio mwisho wa maisha, kaburi sio mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya kaburi. Amen amen. Amen amen. Siku moja kanisani kwetu hapo tukarudisha msukule mmoja binti mmoja anaitwa Maria Maria Togoran. Aliporudishwa Maria Togoran mbele ya watu wote akasema kule nilikokuwa tulikuwa na Amina Chifupa akasema sikusema mimi aa akasema mwenyewe nilikuwa na Amina Chifupa mwenyewe na naongea hapa kwa sababu hii ni bonde la kukata maneno mama yake na Amina Chifupa akaja kwangu kuniuliza mchungaji nimesikia hapa kanisani jana mmerudisha msukule nasema nasema hapa wazi ili kila mtu asikie na yeye asikie kama yupo ili wale watu wenye domokaya Muendelee na Domokaya maana hii ni bonde la kukata maneno sasa. Tulikuwa tunaongelea ndani Kilimani sasa ni nje nje. Anayechezea bomba atalowa na mwenyewe. Mvuri juu. Eh. Hey. Anachezea bomba utalowa. Kuna pressure kubwa kwenye maji. Mto Ruvu umejaa. Presha ya maji ni kubwa usichezee bomba utaloana. Akanijia huyo mama akaniambia mchungaji. Sasa sio alisikia wapi maana alikuwa kanisani. Mchungaji, nimesikia kwamba jana hapa kuna mtu amemrudisha msukule na amesema mwanangu amemwacha huko. Sema mchungaji kwa kweli mambo haya kweli yapo. Yapo mchungaji. Nikamwambia ndio utampata. Cha kufanya tu wewe nende ukamlete mumeo na wadogo zake na wewe aliyekufa mtinge hapa kesho tutawapa huyu mnaye mtafuta msiwe na shaka nikawaambia nitawapa sio ni kesho hapo katikati likatokea la kutokea wakaongea na mtu akawaambia jamani msiende jamani tafadhali tafadhali msiende huyo mtu kaanza kuniambia eh hey, mchungaji wajima tunasikia wewe 
umewaitisha hawa waje kule tunaomba uache shut up niache umeniita wewe umeniita wewe wewe ndio roho mtakatifu nakuuliza na ukome kuna nipigia simu wewe niache niache wewe ndio roho mtakatifu nakuuliza wewe ndio roho mtakatifu shindwa kwa jina la Yesu saa ya kurudisha ikifika tunarudisha bila kukuuliza wewe umekuwa nani wewe umekuwa nani wewe wewe umekuwa nani eti tukitaka kurudisha tukuulize wewe eti mchungaji wa jima nasikia umewaagiza baba yake na mama yake unataka kumrudisha huyo huyo binti inaweza kuwa eti ni aibu kwa sababu eti mazishi yake mipango yake ya mazishi ilienda mpaka mahali fulani eti inaweza kuwa aibu mchungaji ili jambo lifunge funge endelea na mengine mimi nasema hivi saa ikifika sitafunga funga jambo lolote sitamwogopa mtu yeyote nitatenda kila kitu wazi wazi mwenye kusema na aseme anzisha mimi si kusema mimi aliyerudishwa ndio kasema muulizeni mama ya, mama huyo sikumuona jana yake sijawahi kumuona mpaka leo hakuja mpaka leo ndio nikaanza kuona maneno kwenye magazeti magazeti hey, hey, hey. lakini mimi nilikuwa nasubiri saa ya mavuno saa ya mavuno ikija maana watu wanamnewa wanaporudi lazima tuwe na mahala pa kuwaweka watu nasema hivi kama mtu hutaki kutupa mahala pa kuabudia tutakaa juu ya nyumba za watu yani utashangaa tu juu ya nyumba za watu watu wamekaa wewe unaweza kusema wenyewe ufuo na uzima mmesidi sana maana hapo Tanganyika peka sasa mpo ndio mnaongea ongea mtakosa mara pa kuabudia nataka nikwambie tunapokuja sisi tunakuja kama wananchi waliojaa roho mtakatifu kama watu walioona jambo jema tunakuja kama watu hawezi kuzuiliwa tunakuja kama watu waliojaa moto hawezi kuzuiliwa na mtu yeyote wakati wa wote saa yeyote muda wa wote sisi hatuwezi kuzuiwa ni kama ambavyo yoe ya mwizi huwezi kuizuia. Watu wanasema mwizi. Wengine wanapita sebuleni kwako, anapita sebuleni, anatokea mlango wa nyuma anakimbiza mwizi. Huwezi kusema unapitaje hapa alishapita. Wananchi wenye hasira kali. Wamekaa wanaangalia kitu, wamemuona mtu mmoja aliyekufa zamani, sasa amesemwa jamani fulani aliyekufa, tukamzika mazishi rasmi, yuko kawe, watu wataanza kupromoka ndani ya nyumba za watu. Ukiwawekea polisi, wanakimbia tu. Ukiwawekea kizuizi, wanakimbia tu mpaka wamuone. Hiyo ndio raha yetu. Sisi hatuna jingine lolot. Sisi tuna kisima kisichobishaniwa. Tulichimba kisima hapo mwanzoni Watu wakasema chao 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 tukamwambia chukua kisima hicho. Tunachimba kingine. Tukachimba kingine kisima cha maji yakatoka maji matamu. Wakasema eh kilikuwa chetu, kilikuwa cha babu yetu, kilikuwa cha maiti ni ruta, kilikuwa cha tukamwambia chukua. Tukachimba kingine chenye masi mazuri ya baridi. Wakasema eh hiki chetu ni kisima cha kunena hiki. Cha kuombea wagonjwa hiki cha kukemea pepo tukasema na hiki chukueni tunaenda kuchimba kisima kingine cha ufufuo na uzima ambacho huwezi kukibishia huwezi kubishana nacho ni kisima dhaili huwezi kuigiza kufufua mtu huwezi kuigiza kufufua mtu kama unaweza umefufua wangapi kwa kuigiza huwezi kisima hicho hakiwezi kubishaniwa na ndio maana nawaambia kama kuna top gear basi ni ufufuo na uzima. Saa ya ufufuo na uzima imesimama iko wima, majira yote itakuwa wima ni saa ya ufufuo na uzima, ni saa ya ufufuo. Saa ya ufufuo na uzima haiwezi kubishaniwa. Amen. Amen. Unavyoona hivi, unaona makontaina huku mbele yamejaa, tuna mpango wa kwanza kupita mkoa kwa mkoa sasa naona ma container hayo ni ya ufufuo na uzima yataandikwa saa ya ufufuo na uzima ndani mle zinaingia speaker ndani mle vinaingia vyombo halafu maloli ya ufufuo na uzima yanaanza kwenda mkoa kwa mkoa kuanzia kibaha kuingia dodoma morogoro singida shinyanga kigoma tabola mwanza bukoba sehemu zote moshi alusha lindi 
mtwala yanatinga bila mabishano ni kuzua tu wale waliochukuliwa unawaleta alafu unauza wananchi jamani mnasemaje lazima Tanzania itikise kwa uweza wa Yesu walio makablini wasimame waseme imamu wa msikiti wa Mbulahati ndiye aliyeniweka nyumbani kwake walio ikuru wasimame waseme jamani nilikuwa ikuru waliokuwa bungeni waseme nilikuwa bungeni mheshimiwa fulani alinichukua msukule akaniweka bungeni lazima Tanzania itikisike kwa uweza wa Yesu Kristo na dunia yote itikisike Sema utakavyojua shauri yako lakini hii ni saa ya ufufuo na usima Shauri yako Lia usilie piga makofi usipige makofi nuna usinune loga usiloge mwenye kuloga na aloge sana mwenye kudhulumu na adhulumu sana lakini si tunajua tu saa imeshatimia sasa tunaanza sasa tunaanza mkoa kwa mkoa na kabla hatujaenda mkoa kwa mkoa lazima Dar es Salaam kwanza kila mtu ajue kuna kitu kinaendelea maana injiri tumeambiwa tukaanzia Yerusalem na Yudea Yerusalem yetu ni Dar es Salaam kabla hatujaenda Mbeya tuichakaze kwanza Dar es Salaam buguruni mwana nyamala besi bichi mahali kila mahala lazima wajue ni saa ya ufufuo na uzima na wapenzi wao waliowapoteza wa waone wanatokea waziwazi waseme nilimuona baba yangu aliyekufa miaka mitano iliyopita na lazima 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 hebu sema lazima lazima kama una watu kiandae kumbuka ama warudishe ama umbuke ndio maana nakwambia hivi kuna mtu mwingine alipokuwa na miaka minane akachukuliwa ukabaki mwili alafu ndani mtu hayupo alafu mtu huyo amekua mpaka leo ana miaka themanini sasa kama Yesu atarudi leo atamhukumuje mtu huyu kwamba alikataa kumwamini Yesu huyu mtu akimwambia Naenda kwenye jehanamu ya moto. Mtu atasema bwana sikuikataa injiri yako. Mimi sikuhubiriwa. Nalipokuwa mtoto mdogo wenye miaka minane sijaifahamu sheria yako bado nilichukuliwa. Nimekulia msukuleni na mwili mwangu ulikuwa hakuna kitu huwezi kunihukumu. Ndio maana watu wanajua kabla hukumu ya Yesu haijaja lazima Mungu awalete watu wote kwanza. Na injiri ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kwa ushuhuda. Injiri ya ufalme maana yake ni nini? Injiri inayojenga ufalme wa Yesu. Injiri inayofanya mataifa yasimame. Mimi na hakika kabisa, sina wasiwasi. Na mshukuru Mungu hakuna mahakama ya kadhi Tanzania wala hakuna OIC. Na mshukuru Mungu kwa sababu hiyo. Na mshukuru Mungu kwa sababu hiyo hakuna mahakama ya hebu sema hakuna mahakama ya kadhi. Wala hakuna OIC katika udongo huu kwa jina la Yesu. Hebu sema kwenye udongo huu hakuna mahakama ya kadhi. Hakuna OIC kwa jina la Yesu. Isipokuwa ufalme wa Yesu unajengwa hapa hapa. Unasimama hapa hapa. Unaanza hapa hapa. Unaimarika hapa hapa. Na hapa patakuwa ni kisima, kisima cha kutokea kwenda mataifa yote. Kutokea hapa tutakwenda Afrika ya Kusini, kutokea hapa tutaenda Botswana, kutokea hapa tutaenda mabara yote kwa mkono mmoja ule ule tunabeba chenge cha nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu peleka katika mataifa yote kwa jina la Yesu. Sema ime. Sasa kuna watu sasa ambao walinyoforewa ndani alafu wakawa hawamo ndani wakaishi wakiwa hawamo hawamo hayumo 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 darasa la kwanza hayumo la pili hayumo la tatu hayumo akasoma joka la nne hayumo hayumo form 1 hayumo limesoma joka form 4 hayumo limesoma joka chuo kikuu hayumo limesoma joka doctorate hayumo msoma professor hayumo hayumo ni professor joka naona Alikuwa mwenye kitu asekaza ya mitaa hayumo 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 akawa mheshimiwa diwani huko hayumo 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 akawa mheshimiwa mbunge huko hayumo 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 akaendelea kuwa hayumo joka ndani akawa mheshimiwa waziri wa mambo ya nani hayumo mpaka leo pa Ndio maana unaona vitu anavyoongea ni vya mtu ambaye hayupo 
Ukimsikia anaongea unajua tu hayupo. Wewe huwa unasikiliza maneno usiwahukumu ukisikia anaongea uweke moyoni hayupo huyu. Maneno haya wanaweza kuongea ambao hawapo, hawapo. Wewe unaongelea mahakama ya kadhi kwenye nchi yenye wa Tanzania au Wakristo hamsini kitu. Mahakama ya kadhi unaongelea nini wewe? Hayo hao ha, 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 hapo. Hebu sema hayupo. Hayupo. Tushangaa watu wengine tutawarudisha ukianza kumhoji imekwaje waziri wa mambo ya nani umekwaje ah, mimi sijawahi kuwa waziri mimi nilisoma tanga sekondari tu wakati ule ndio nakumbuka kumbe joka na hili litatokea haraka maana huu ni mkono wa Mungu maana huu ni mkono wa Mungu sio mkono wa mtu maana mwanadamu hawezi kufanya haya yote yanawezekana mimi nipokuwa Japani nikafundisha kwenye conference ya ulimwengu Hatua 12 ushahidi 12 aliyekufa anaweza kufuka. Ndio. Wanafufuka. Kila istu. Lakini yuko Dar es Salaam tu hapa. Magurumbasi. Maneno mengi. Kweli, kweli kabisa uhai umetoka. We hujui. Kuna watu wengine walishanyofolewa zamani hawapo. Wanahitaji kurudishwa tu. Ni kuita njoo tu. Ni kuita tu njoo. Bas, njoo tu. Neno moja tu njoo. Mtu anakuja na tunapoendelea kule mbele hauwezi kuita saa moja kama tunavyoombea mtu aliyekufa unamwombea saa nzima au mawili tunakokwenda itakuwa kama kuacha switch ya umeme ni choo na mwana tayari mtu anainuka pap akinuka mnampa microphone hebu hebu tuelezee ukiwa muislamu mwisho wake unaishia wapi ataanza ndugu zangu naogopa hata kusema asalamu alaikum naogopa anajua mwingine na wewe inuka Tuambie ukiwa katoroka unaishia wapi? Ndugu zangu, tulikuwa na Papa John Paulo wa pili huko. Ukisikia hivyo changamka. Ili kwamba sasa falme sote za dunia zianguke. Alafu falme wa manakondoo wanze kujengwa na utukufu uifunike dunia kama vile maji yanavyoifunika bahali na kila mahali pawe shangwe za manakondoo. Na hapo ndipo mavuno yataanza kuja wale walio kuzurumu mali watabeba wao wenyewe watasema nazileta mali hizi kwa Mungu wenu na yaleta magari haya kwa Mungu wenu na yaleta majumba haya kwa Mungu wenu hizi ndizo saa za kukaa kwenye nyumba ambazo hauja chenga watajenga wao utalala wewe watanunua wao utaendesha wewe watafuga wao utakunywa maziwa wewe Watasa, watakata tiketi wao utasafiri wewe pokea kwa jina la Yesu mambo ya kupate katika jina la Yesu kwa jina la Yesu hebu sema amen misumali hiyo ya bonde la ukata maneno ikikita kwenye kichwa unasikia hicho kichwa kimejamu wamesemaje ndio tutarudia tena sasa hebu sema mimi taja jina lako hapo Josephat ninatamka kwa jina la Yesu ndugu yangu yeyote ambaye hayupo mimi namuona yupo kumbe hayupo ninaamuru kuanzia sasa kwa jina la Yesu hata mimi mwenyewe sijielewi elewi kwa nini niko hivi Mungu naomba leo unionyeshe kwa nini mimi niko hivi kwa damu ya Yesu na mwanangu na familia yangu na ndugu zangu ambao siwaelewi elewi kwa jina la Yesu chao 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 kwa jina la Yesu chao kwa jina la Yesu chao kwa jina la Yesu Choo kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninazungusha damu ya mwana kondoo mahala popote. Kijijini, mashambani na takasa kwa damu ya Yesu. Milima yote, mapori yote, majangwa yote, makaburi yote na yafunika kwa damu ya mwana kondoo. Kuanzia sasa bahari yote ofisi zote nazifunika kwa damu ya mwana kondoo na anga nalifunika kwa damu ya mwana kondoo na mtoto wangu ndugu yangu aliyechukuliwa ninaamuru njoo 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 
Cho. Cho. Kwa jina la Yesu. Cho. Waliochukuliwa akili. Cho. Kwa jina la Yesu. Waliochukuliwa moyo. Cho. Kwa jina la Yesu. Walio ndani ya nyumba ya watu. Cho. Kwa jina la Yesu. Sasa kuna mtu mwingine huko hapa lakini hujielewi elewi. Unajiona hivi mimi nikoje? Ukikaa hivi unajiona eh, hivi ni mimi huyu kweli. Unaona kama mwili wa ajabu ajabu hivi ni mimi kweli. Hapo sasa hebu mgeukie mwenzako, muulize hivi, je, wewe ni wewe? Muulize tena huyo wewe ni wewe? Muulize kama ni wewe mbona huwa unajisikia hivyo kilala usiku? Mwambie mbona ukilala usiku na weweseka? Ni wewe kweli huyo. Mwangalie macho mwambie ni wewe we nani? We upo. Sije kuwa ulisha kuchakachua zamani, walisha kubeba zamani, wakaacha feki zamani. Umebaki hamna kitu mle ndani. Wewe ni wewe kweli. Leo lazima tuwashe moto. Kama ni wewe utajulikana hapa hapa, kama sio wewe utajulikana hapa hapa. Utashangaa kuna baadhi ya watu leo watakuwa kama wameamka usingizini. Utashangaa utaanza kukumbuka tu mwaka wa zamani ipokuwa shule ya msingi, utashangaa walisha kuchukua zamani lililokuwa natembea, natembea mwili tu, alafu kumbe malaika wameamuru mwili huu uje hapa ili leo uje upokee roho ya mwili huo kwa jina Yes. Sema amen. Weka mkono kichwani sema kwa jina la Yesu. Mwili huu. Sasa naamuru kila mdomo useme hata kama mwenye mwili hayumo ndani na naamurisha mdomo huo. Sema, useme. Hata kama mwenye mwili hayumo ndani, ndani kuna joka au kuna jini, utasema mdomo ule ni mali ya Mungu. Mungu aliumba mwanadamu katika udongo na amrisha kila mdomo useme wa mtoto mdogo wa mtu mzima utasema kwa jina la Yesu weka mkono wako wa kulia kichwani alafu sema kwa damu ya Yesu kuanzia kichwani paka kwenye utosi ikiwa kwenye mwili huu mwenye mwili hayupo naamuru kuanzia sasa mwenye mwili arudi ninawasha moto kwenye mwili huu kwa jina la Yesu kama hakuna mtu ndani ya mwili huu ninaamuru kuanzia sasa yule anayekaa aliyejifanya kuwa mtu moto wake juu yake kuanzia sasa kwa jina la Yesu moto wake kuanzia kwenye kichwa paka kwenye wale wa mguu ninawasha moto ninawasha moto kila ujenzi wa wenye hekima wa kuzimu uliofanyika ndani ya mwili huu nina ubomoa kwa jina la Yesu vifungo vya shaba vifungo vya chuma nina vibomoa kwa jina la Yesu kuanzia sasa nina bomoa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nyang'anya mtoto huyo kwanza Chia mtoto kwa jina la Yesu. Chia. Sema na bomoa kwa jina la Yesu. Ikiwa ndani ya mwili huu mwenye mwili hayupo. Nina bomoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ulie ndani. Naagiza kuanzia leo. Na tikisa ngome iliyojengwa ndani kwa jina la Yesu. Na tikisa kwa jina la Yesu ewe joka kwa damu ya mwana kondoo nina kushinda ewe jini kwa damu ya mwana kondoo nina kushinda ewe balaa ewe mikosi vifungo vya shaba vifungo vya chuma nina punja kwa damu ya Yesu kuanzia sasa nina utenga mwili huu roho ya kuzimu iwe dhahiri iwe wazi iwe wazi iwe wazi kwa jina la Yesu roho ya kuzimu iwe wazi kwa jina la Yesu joka ulie ndani uliyejifanya kuwa mtu kuanzia leo naifunga kuzimu nalifunga anga naifunga bahali na wafunga wachawi na mfunga lucifer na majoka wa 
na majoka wote na majini wote na waganga wa kienyeji wote na miungu yote na wafunga wote na wadudu wote na wanyama wote na wafunga na miti yote na anga lote na ardhi yote ninaifunga kwa jina la Yesu ninaita kuanzia sasa cho 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 kwa jina la Yesu 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 hebu endelea kuita njoo kwa jina la Yesu cho kwa jina la Yesu endelea kuita cho kwa jina la Yesu John 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 Mwite mwite John 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 Mwite John 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 Endelea kuita. Endelea kuita njoo. Njoo. Njoo 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 njoo. Ita. Rudisha huyo. Mwite aje. Mwite aje. Mwite aje. Mwite aje kwa jina la Yesu. Njoo 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 njoo. Endelea kuita. Njoo. Naona msichana anakuja. Msichana njoo. Msichana njoo. Njoo. Njoo kwa jina la Yesu. Jo kwa jina la Yesu. Jo 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 jo. Ita jo. Jo kwa damu ya Yesu. Moyo jo. Kwa damu ya Yesu. Jo 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 jo. Jo kwa damu ya Yesu. 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 Ita ita ita. Wanakuja. 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 